。说到娱乐圈，真的是盛产帅哥美女、俊男靓女遍布娱乐圈，但是能够真正爆火的不多，需要运气，需要机缘，更需要优秀的作品。有的艺人因为一部剧爆火，却又迅速沉寂下去，谁也不能保证在内娱自己就是永远的常青树。要想一直保持顶流艺人的位置，必须持续有优秀的作品和持续的曝光度。二零二四年，新鲜美男爆火出圈。最有魅力男艺人重新洗牌，一起来看看吧。第十四名，谭健次，三十四岁。谭健次，一九九零年十月五日出生于广西北海，身高一百七十四厘米。谭健次可以说是所有男生女相中把柔和刚柔和的最完美的，面部轮廓硬朗，线条清晰，面部纵深感极强，整张脸非常英气立体。但谭健次五官又比较小巧柔和，眼睛属于典型的小狗眼，黑眼球偏大，卧蚕明显。嘴巴小，但唇珠特别饱满，又态感十足，特别有和亲和力和无辜感。第十三名，程毅，三十四岁。程毅一九九零年五月十七日出生于湖南怀化，身高一百八十一厘米。程毅素有内娱古装男神天花板美誉，足见观众对他古装扮相的高度认可。但程毅的现代妆造没有古装那么出圈，属于淡颜系耐看型帅哥，三庭五眼比例协调。阳光帅气，程毅也是内娱非常拼的一个艺人，给观众奉献了多部古装剧，一部比一部好看，一部比一部精彩。特别是《莲花楼》的火爆，真的是让人叹为观止啊！程毅的演技是公认的精湛，不管是哭戏、打戏、感情戏，分分钟拿捏。期待程毅的《狐妖小红娘》《英雄志》。第十二名，于是二十八岁，东北汉子于是，荷尔蒙爆棚，男人魅力超强啊！因为天选激发一脚爆火出圈啊！出圈后关注度非常高，可以说火热了二零二三年整个夏天。之后于是参加了最美表演，然后是一些杂志和代言。目前没有新剧，只有《封神三》，但是不知道要几年才能播出，所以于是的状况不容乐观呀。第十一名，徐凯，二十九岁。徐凯一九九五年三月五日出生于广东，身高一百八十五厘米。模特出身的徐凯，身形优越，室内娱浓颜系帅哥代表，五官立体，骨香折叠度高，可奶可狼。可以是温润如玉，也可以是霸气侧漏，风格多变。虽然说徐凯不是一直爆火状态吧，但是徐凯的资源好啊，各种新剧不断，待播剧一大把，感觉徐凯几乎随时在剧组。他的《仙剑六》《乐游园》《你比星光更美丽》，还有和杨紫的《成欢记》提上了日程。第十名，吴磊，二十五岁。吴磊一九九九年十二月二十六日出生于上海，身高一百八十三厘米。童星出道的吴磊，几乎都是照着小时候的模样长大的，绝对的原生态大帅哥。吴磊真的颜值很高，越看越耐看。吴磊骨相饱满，棱角分明，轮廓立体，折叠度极高，眼眶深度足够，使他的眼睛看起来更加深邃，散发出一种都有的魅力，是内娱又乖又野的天花板。吴磊出道多年，爆火出圈后热度一直在，演技在线，颜值在线，对角色的把控力非常强。不管是在暴雪时分，还是星汉灿烂，吴磊都把角色演绎的淋漓尽致啊！吴磊又高又帅，体能也非常好，也是妥妥的充满男性魅力的一个艺人。第九名，邓为二十九岁，邓为一九九五年二月二十六日出生于内蒙古呼和浩特，身高一百八十三厘米的邓为，不但有北方人的高大威猛即视感，更是有南方男人的细腻感。邓为拥有一张近乎完美的建模脸，三庭五眼比例协调。整体俊朗清秀，凭借《长相思》的绝美扮相，收获一大波钻石姐姐。邓为二零二三年因为《长相思》爆火出圈那段时间，关注度真的是超级猛。出圈后各种活动、各种代言，真的销量惊人，一直持续到二零二三年微博之夜。绝美的长相，挺拔的身姿，因为她本身从小学习跳舞，体态比较优雅帅气，所以给人一种儒雅帅气的感觉。但是邓为虽然有三部待播剧，《长相思》、《二云秀行》、《仙台有树》。但是二零二四年如果新剧不播出的话，相信人气和热度会有所下滑吧。第八名王鹤棣二十六岁，王鹤棣一九九八年十二月二十日出生于四川乐山，身高一百八十三厘米的王鹤棣，身材修长，头却非常小，属于九头身大帅哥，整体脸型修长，面部轮廓干净流畅，骨相优越，剑眉星目，十分硬气，虽看似桀骜不驯，但实则阳光开朗。王鹤棣因为最帅东方清仓爆火后，也是飞升一线了。关键是王鹤棣个人性格非常好，简直就是社牛。不管是综艺还是参加活动，王鹤棣表现优秀，关注度极高。而且现在王鹤棣换了寸头进剧组了，也是资源好到爆。王鹤棣的大男主剧《大凤打更人》，装扮简直帅爆热搜，也是古装美男了。预测播出时，又是一波腥风血雨。第七名，张凌赫，二十七岁。行走的大长腿张凌赫长得非常帅气，但是帅气中带有一点清秀。
，他就是那种校草级别的长相。张凌赫因为《苍兰诀》受到网友关注，公子羽这个角色也爆火出圈，绝美的古装颜值很吸睛亮眼。在《宁安如梦》把谢威那种腹黑心机男演绎的淋漓尽致啊，疯批感爆棚。而且张凌赫带播剧真的很多，《狐妖小红娘》《四海重名》《杜年华》，现在他又有新剧官宣了，是一部现偶剧，已经进剧组了。资源也太好了，不愧是代爆帝。第六名陈星旭，二十八岁。陈星旭长得非常成熟有魅力，很多网友以为陈星旭应该个肖战一般大，其实他是九十六的小鲜肉，才二十八岁，不到三十岁，正值青春年华。陈星旭因为杨康受到关注，不过那时候脸都肉肉的，但是到东宫爆火出卷时，他饰演的李承寅真的太绝了，五官非常精致。脸型也是消瘦了，浓眉大眼，加上挺拔的身姿，简直把网友迷得神魂颠倒。虽然饰演的角色很坏，但是观众就是爱他，颜值取胜。现偶剧也是那种帅气霸总，陈星旭的颜值绝对撑得起大男主。陈星旭资源还是挺好的，和迪丽热巴新戏已经开始进组了，播出效果好的话会更上一层楼。第五名宋威龙，二十五岁。宋威龙出道时因为超高颜值，一时间吸引广大网友的喜欢。他那浓颜系大帅哥。高挺的鼻子，浓眉，亮眼，加上性感的嘴唇以及一百八十五的大长腿，简直性张力满满。宋威龙是九十九年的，今年才二十五岁，不过因为浓颜的原因，经常会让人有种成熟感。宋威龙的强项就是他那逆天的颜值和身高。米兰时装周就算是生徒，也是吊打很多男艺人。宋威龙出道多年，演过很多男主剧。相对出圈的作品《下一站幸福》以家人之名，其实国偶剧颜值也是挺高的。凤求凰、君子盟，可惜演技拖后腿。第四名杨洋，杨洋一九九一年九月九日出生于上海市，身高一百八十厘米。杨洋作为内娱出道顶流，老牌帅哥，去年演技虽然褒贬不一，但颜值一直在线。杨洋硬朗与帅气兼具，集合了西方骨相的立体轮廓和东方皮相的柔和。形成了成熟男人气质和少年感兼具的独特魅力。杨洋不用说，一直爆火状态，毕竟他从来就没有不火过。军艺校草，内娱决定大帅哥，关键是这个帅哥是原生态，原生态含金量多重啊，就是对脸生图，也闪耀吊打很多艺人了。加油，杨洋！带你凡人修仙传，火爆来袭！第三名刘学义，刘学义这么多年在娱乐圈默默耕耘，最近终于爆火出圈了。花间令的热播让全网都关注到这个超高颜值、超高演技的艺人，连曾经他在《少年歌行》里面的无形法师也上热搜了。很多网友说，要是早点发现这部剧，他早就爆火了。这就是内娱现状，必须要爆火，别人才能发现你的优秀。好在刘学义这次终于被大众接受了。第二名肖战，世界首帅肖战的，绝对是内娱最有魅力的，断层顶流。肖战随便一点动态都是爆热搜。不过最近肖战没有新剧在播，虽然米兰时装周市区稳定，又被评为全球首帅，但是待播剧《藏海戏》和《射雕》还要等一段时间才能播出。第一名王一博，二十七岁。王一博一九九七年八月五日出生于河南洛阳，身高一百八十一厘米。王一博因为《蓝忘机》爆火出圈，他饰演的蓝忘机清冷高贵，直接封神。应该内娱找不到能够把蓝忘机演绎的淋漓尽致的艺人吧？主要还是长相出圈。王一博长相标致，丹凤眼，立体的五官，中长窄脸，再加上早期的一博属于爱斗戏帅哥，所以有一种独特斯曼男的即视感。现如今的一博走成熟稳重路线，干练阳光。别有一番风味。王一博长得金贵清冷帅气，在成团早期是有着洛阳白牡丹的称号，后来又叫酷盖王一博。王一博还是比较优秀的，不管是唱歌、跳舞、滑板、摩托等等，是全能发展艺人。长得清冷高贵帅气，淡淡的气质和舞蹈魅力超强两极分化，简直是冰火两重天。在电影方面还获得金鸡奖最佳男配角提名。从无名、长空之王到热烈王一博，都表现十分优秀。最近热播剧《长风破浪》，现在改为了《追风者》，还有书圈男人王阳和他经典的对手戏，在里面表现非常的精湛。以上就是内娱最有魅力男艺人，有不同意见欢迎留言讨论。娱乐圈就是这样，必须用优秀作品说话，只有自己的作品爆火出圈了，才是真的火了。所谓人靠衣装，明星靠包装。如今，屏幕上光鲜亮丽的明星们，在成名前的旧照里可能展现出另一番面貌。没有精修，妆发包装，看看明星们走红前的这些真实生活照片，不得不感叹一句：包装的力量确实强大，红气养人。一旦脱离了打光精修，整体包装，不少明星的原汁原味旧照，多少都会让人感到些许失望，甚至还会给人一些视觉冲击。今天就来看看如今的顶流们出道前到底长什么样子吧。
。一、赵露思。赵思露是当今最红的九五后小花之一了。现在的她明眸皓齿，身材纤细，笑容甜美，谁见不对她心动呢？可是她出道前并没有这么漂亮。看她化妆前的照片，简直无法相信这是同一个人。刚出道的她，拍摄形象照一板一眼。圆润的身材和胖胖的脸蛋看上去特别亲切，五五分的身材和小短腿最多一米六，整个人不算丑，但在以瘦为美的娱乐圈，顶多就是群演的程度。黑黄黑黄的皮肤以及方方正正的国字脸，在颜值当道的娱乐圈称得上一句路人脸了。实在难以相信这样的资质能够进入娱乐圈，成为靠脸吃饭的明星。放大未经加工的脸部特写，还会发现赵露思被称为女版张大大，也不是没有缘由的。明显的大脸盘子、小眼睛和长发版的张大大如出一辙，直到出道之后，人气不高。还是个小透明的时候，赵露思的整体打扮还是土里土气，浓浓的一字眉堪比蜡笔小新，依旧方正的国字脸以及并不出众的五官，直接坐实了“普女”这两个字。直到后来人气逐渐增加，造型才有了改变，才稍微像。漂亮这两个字靠拢，经过化妆师的神来之手操作一番后，她脸蛋白里透红，脖子修长白皙，宛如一只美丽的白天鹅，高贵优雅。这就是团队包装的力量，可以把一个长相普通的人变成天仙。不过这是精修图，如果上了原图，还是会瞬间打回原形。但好在她性格讨喜，收获到不少喜爱。而旧图中的赵露思，也让我们见识到了明星包装的强大。二，肖战，女明星如此，男明星也逃不过颜值的束缚。肖战凭借《陈情令》走红之后，也被扒出了很多素人时期的照片。出道之前的肖战是一名普通的大学毕业生，二零一零年考入重庆工商大学现代国际设计艺术学院，毕业后在一家传媒老师开设的设计工作室担任设计师。后来，他被星探发现，并受邀参加《燃烧吧少年》，从而踏入演艺圈。肖战出道前的颜值与现在相比差距颇大，无论是风格还是气质，都仿佛换了一个人。然而仔细观察，还是可以认出是肖战本人的，但是气质却有着明显的差异。出道前的肖战皮肤较黑，脸部也更加圆润，带着婴儿肥，五官平淡无奇，毫无特色。他当时的面容显得青涩，眼神略显呆滞，不过标志性的金鱼瞳孔仍旧可见。细看时会发现，他似乎是单眼皮。鼻子也没有现在的精致，发型自然朴素，属于典型的理工宅男。尽管与现在相比差距较大，但即使在出道之前，肖战看起来也比其他男生更为精致好看。因为当时他与普通人一样，不化妆，穿着普通服装。作为素人，肖战显得非常真实，与同龄人没有太大区别。然而，在资本的塑造下，现在肖战整个精神状态很好，眼睛明亮有神，五官也精致了很多，特别是皮肤也白皙了很多，已经是大帅哥一枚。三，鞠婧祎，偶像女团出道，转行去拍戏。鞠婧祎在娱乐圈各个领域混得风生水起，粉丝更是囊括了宅男和靓女。现在出现在屏幕上的她，笑容甜美，巴掌小脸，精致妆容。绝美氛围，不得不感叹是真的美。但是刚出道的她可不长这样，丢到人堆里都平平无奇。回顾四千年美女鞠婧祎的旧照，虽然不算丑陋，但也相去甚远。她的单眼皮，她鼻梁，一字眉完全与现在的模样相反。她当时的大脸盘，朴素的穿着，再加上遮住额头的齐刘海，就像小时候班上普通女生一样。虽然不算难看，但与现在相比却是天壤之别。而她的变化也并非一蹴而就。而是逐步进行的，每一次露面都伴随着更多的改变。最明显的莫过于大鼻头和一双一单不甚协调的双眼。随着每次露面，逐渐变成了精致小俏鼻和欧式大双眼皮，一白遮百丑。虽然经过化妆打扮，但黄黑调的皮肤依旧是最大的缺陷。因此，出道后的鞠婧祎果断选择浓妆艳抹。事实证明，她的确是浓颜系美女。再加上化妆师给力，一度刮起以他名字命名的妆容风潮。此后很少见到他素颜示人，即使在节目中被要求素颜出镜，似乎也总有或多或少的眼线和裸色口红，怎么看都不是是真素颜。而在剧中，不管什么角色、什么情景，他完美无缺的扮永久妆造，更是经常遭到吐槽。在他自己晒出的自拍照中，粉黛未施依旧元气满满，与出道之前形成强烈的对比。这大概就是我们常说的红气养人吧。从某种意义上来说，鞠婧祎这后天美女还是改造得蛮彻底、蛮成功的。从路人脸到小美女长相，想必背后也付出了不少努力，受了不少刀。四白露，跟鞠婧祎同年出生的白露，成名前的旧照也跟着被扒出，重见天日。
了。但如果不是特别著名，真的很难相信这张路人素脸居然是白鹿，这样顶多称得上一句清秀邻家的长相，成名后却在各大古装剧组演美人、神女。这时候就不得不感叹下资本造星的强大了。白鹿本人也做了一些改变，最明显的还是整好了那一口乱牙，种种变化，让成名前的白鹿和现在的当红小花白鹿判若两人。白鹿的早期经历并不出众，他只是一个平平无奇的小网红，没有太多人注意到他。初中时，白鹿开始在抖音、快手等平台上传一些翻唱视频。刚出道时的白鹿长相并不独特，有辨识度，他有一张典型的东亚面孔。五官不太精致，尤其是牙齿有点不整齐。白鹿的脸偏大圆盾，颧骨外扩，出道以来一直被称为普女。但是随着时间流逝，大家发现不知什么时候开始，那双眼皮变成了外双，脸型变小了，骨量似乎也减少了。更是在此时，白鹿自己站出来坦言自己整牙了。在这波整牙之后，下颌角整掉了一块，圆盾的鼻尖变尖，颧骨也缩回了。和别的鬼斧神工相比，白鹿的便是小幅度的，虽然都动过了，但不至于惊天动地。大家没有发现也不奇怪。五，蔡徐坤，女明星热衷于变美，男明星也热衷于变帅。曾经的顶流偶像蔡徐坤也不例外。别看他现在成熟精致有气质，刚出道的时候甚至还不如初中班上的男同学。在参加选秀时，他只有十六七岁，有着婴儿肥，还戴着难看的牙套，导致整个嘴唇向前突出。再加上男孩子经常在外运动，有黑的皮肤，显得有些土气，嘴突，牙缝大，脸型也不够立体。女大十八变，男生也一样。尤其在造星工厂，韩国仅用两年时间，蔡徐坤就发生了翻天覆地的变化，英俊清秀的偶像模样出现。时隔几年，蔡徐坤在国内选秀节目中出道，精致的面容再次令人震惊，白皙的皮肤和恶魔小 V 脸。再加上妆容的打造，一度被怀疑是整容。然而，从粉丝放出的前后对比照来看，下颌线依旧流畅。变化最大的就是那张嘴，一旦解决了牙齿突出的问题，就好像打开了颜值的天门，开始逆天生长。怪不得现在拔智齿的人这么多，可能一部分确实是深受疼痛的困扰，但大部分人恐怕都是冲着明星拔牙后的逆天变化而来。金晨，前段时间，山东卫视在二月二十四日发布的一段《山河岁月》及二零一二年组探班剧组时采访金晨的一段视频，在网络上疯传。视频中的金晨让很多人都难以置信，因为视频中的金晨和我们现在看到的金晨完全是两个样子。一众网友直呼：“这是金晨吗？”视频中可以看到，金晨一身古装扮相，但不失现代人的气质。当时的金晨装扮真可谓天庭饱满，地阁方圆，谈吐间确实有种山东傻妞的气质，和现在明艳动人的样子简直没什么关系。金晨在采访时用山东话介绍自己，接地气到吐气弥漫。丝毫看不出她作为女明星的光辉。她和演艺圈大多数山东女演员一样，骨架并不算大，额头饱满，骨骼分明，下巴较为平宽。在视频中的金晨五官长得也很平，拿掉妆容也不好看。当时还是娱乐圈小透明的她，肤色偏黑，鼻翼也没有如今的人工缩小后的窒息感。但是现在的金晨却有着大长脸的漂亮，因此很多人都开始怀疑金晨是不是整容了。金晨就照，完全就是认不出的状态了。妈生脸和后期脸的差别还是很一目了然的。七高叶大嫂高叶在娱乐圈混迹多年，终于等到一部狂飙，让她的名气一路狂飙。紧接着，高叶成名前的旧照也被扒出，那个时候还没蜕变的大嫂，土气值盖过了霸气，淡妆加裸色口红加土气妆发，以及这没来得及精修的映照生图，高叶在旧照里的表现确实有些寡淡，没有辨识度了。抛开被妆发影响的脸。气质不说，高叶这被这腿打眼看去也跟普通人无异。再对比如今的高叶，明明都是同一张脸，却感觉天差地别。果然大嫂也不是一天就变成大嫂的，得慢慢蜕变。看了这么多明星出道前的旧照，就会发现果然人靠衣装马靠鞍，明星还靠包装和后期修图，短腿、土气、路人脸。原来在成名前，他们的星光也没那么璀璨，这些就是映照，着实让我们看见了娱乐圈的人间真实。